欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。从官方宣布 CP 重聚的那一刻起 ，CP 粉们就在热烈讨论并期待着他们同台的梦想。从官方宣布 CP 重聚的那一刻起 ，CP 粉们就在热烈讨论并期待着他们同台的梦想。然而，当真正到了节目播出的时候，两位主角的表现让所有 CP 粉们都感到失望。当天晚上。两人避免了同时出现在舞台上，这是因为节目安排了不同的出场顺序。王一博在中间上场，肖战则是最后出场。所以，当王一博表演完毕离场时，肖战还没有登场。他们错峰出现，明显是因为不希望引起不必要的争议。然而，这并不能阻挡狂热的 CP 粉们。他们依然在各个相关话题下疯狂刷屏，生怕别人不知道他们的 CP 复活了。如果他们只是在自己圈子里互动，那还好；但他们已经把这种互动带到了公共场合，引起了其他粉丝的不满。他们已经多次强调已经解除了关系，希望 CP 粉不要再过度臆想。然而， CP 粉觉得伪粉管得太多了，明明是他们自娱自乐，也没有伤害到任何人。总之，现在各方粉丝都在混战，比晚会还要热闹。但是话说回来，尽管粉丝们在争吵，但实际上王一博和肖战两人早就没有关系了，双方已经明确表示解绑。前段时间。王一博甚至将他在《陈情令》中的作品删掉，全部换成了他自己主演的电影作品。即使有的电影还没有上映，也已经挂在了上面。这是因为他已经下定决心，全心投身电影圈了。然而，作为改编剧作家出身的他，在电影圈混的时候受到了很多限制，所以他决心洗掉这个标签。肖战这边也更明白了，他当初为了吸引更多的 CP 粉丝而闹出了不少的是非，结果却导致了他现在的境地。和王一博等人相比，差距很大。主要原因是因为粉丝圈闹事，所以他现在更加谨慎小心，尽量避免麻烦，专心守好自己的领域。出圈能够带来热度，但也会带来灾难。甚至为了降低和王一博 CP 的热度，他还专门炒作肖战和李沁的 CP。毕竟两人在一部电视剧中合作，也可以算作利益共同体。而且说实话，王一博和肖战之间并没有什么真情实感，完全是出于商业目的建立的兄弟情谊。他们在拍戏时互相制造问题，制造流量。虽然他们当时并不出名，但他们已经在圈子里混了一段时间，很清楚利益至上的道理。据热播时，他们装出一些真情假意来糊弄 CP 粉丝，让他们为他们花钱，这都是出于利益驱使。等剧播放结束后，他们就各自分道扬镳，而提升 CP 粉的热度也是为了利益。肖战进入场景。王一博离开，粉丝们在玻璃渣中寻找甜蜜。刚刚结束的弯曲声明月演唱会可以算是娱乐圈最近少见的热闹场面，尤其是沉默了很长时间的博君一笑 CP 粉们，他们等了很多年才再次看到两位主角同台演出。肖战、王一博这种做法在娱乐圈很常见。将剧中虚构的情侣和真实的情侣联系起来，有助于吸引剧迷成为真实情侣的粉丝，但也可能因为执着于虚构情侣而引发许多麻烦。很多时候，剧中主演合作时会产生许多不和，但为了维护公众形象，不得不继续装出甜蜜关系。然而，
，解除这种关联也是需要付出很多努力的。他们可能希望不要见面，所以我们不要在他们面前过分热衷，否则会让大家都尴尬。粉丝也不要过度干涉，专注于自己喜欢的对象就可以了。这部剧已经播放了很多年，让过去的事情过去吧。我们要展望未来。两位主演现在有了各自的发展，将来还会有更多的合作伙伴。如果每次都这样，恐怕你的偶像将会主动远离娱乐圈。王一博是真的人品贵重，值得尊敬。最后，期待王一博的新电影《热烈》。会有越来越多的观众通过优秀的作品和舞台认识王一博，也会有越来越多人感受到王一博的真心。而害人终害己，多行不义必自毙。大家都知道幕后黑手是谁，不是不报，时候未到。不妨在这么明显的黑水军，太明目张胆了吧？怪不得前两天的晚会这么多黑人假唱和难听的，原来是有黑水军蓄意为之啊！这肯定是有人出钱专门养着的。这要有王一博相关的旧群工，真恶心！淘票票、星光点点、公益计划携手王一博、胡军主演电影《长空之王》，走进九省六十村，组织公益放映。旨在扩大并推广电影作为文化作品的普惠价值。一部真正的好电影的意义，不仅体现在它给投资方带来的丰厚回报、给演员带来的声望和名气，更体现在它给社会、给观众们带来了哪些正面影响。无名给回顾中国抗战史提供了崭新的视角。让人们了解了一群潜伏在汪伪政权中的地下工作者所做的伟大贡献和牺牲。《长空之王》让人们了解了我们国家七十年航空工业发展的不易，了解了默默无闻全国只有一百多人的是非缘群体，让观众们对祖国的发展强大心生自豪和感激。好电影的生命力扎根于群众之中，它能让人思考。给观众的心灵带来震撼和感动，而不仅仅只是视觉的刺激。支持《长空之王》这样的公益观影活动，让更多的人认识英雄，记住英雄，歌颂英雄。王一博又被人恶意下黑水军，造谣诋毁抹黑了。在多个营销号发布的与王一博无关的博文里，貌似触发了关键词。导致大量黑水军同一时间涌入该博主评论区，用同样的话术造谣抹黑王一博。今年的三百一十五晚会上，曾曝光水军公司一个手机可以控制两万个账号，所以经常被利用来给直播间增加人气，同时也被不法分子利用来造谣抹黑对手。王一博清清白白，娱乐圈难得的君子。却一直被小人纠缠和针对，但难能可贵的是，他没有用同样的手段去回敬害他的人。所谓君子，有所为有所不为。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。